什么情况？他们要报复了。什么时候？今天晚上。多少人？两百三人。这么多？他们哪有这么多人？几个武装派别的人联合起来，今天晚上要屠了朗德寨。这次如果不屠了朗德寨，剩下的寨子就要效仿。所以这次无论如何要给朗德一个教训。你的情报很及时。另外，你赶快撤吧。怎么了？他们知道你在朗德寨，认为是你组织的。他们还知道什么？这个我就不太清楚。不过你自己一定要小心，他们把价码提高了，一百万，买你的人头。让他们做梦去吧。我走了。你想干什么？像他们，一百万，我几辈子也挣不来。我。念在你帮我干了这么多年的活的份上，放下枪，逃命去吧。我知道你的枪法准，但是这次，我只能向你的后背开枪了。这是你自找的。嗯、我说了，这是你自找的。没事吧？没事。今天是我们保护你，你以前呢？以前，我就一个人来啊。那你以后怎么办？还干这个工作啊？是啊，不干这个我干什么？李长，别打情骂俏了，这还引戒熏呢。别胡说。哎，难道你们那儿就没男人了吗？哎，难道你们那儿他们非得要让你来完成这个工作吗？哎，难道说你们这是我的工作？啊啊啊！哎，那我要求调到边防部队去。你可别来，你来了，我们这儿可没人治得了你。别做梦了，鸵鸟！零二六的兵个个都是精英中的精英，啊，他们会放我们走吗？狼头把我们当成掌中宝一样的，你就老老实实待着吧。这可，可是那也太危险了也。我说了，这是我的工作。而且我爱我的工作超过一切，我就是这样的一个女人，你现在明白了？明白，非常明白。所以，你死心吧。死心吧。伞兵就需要这样的女人。你们两个主动要求从军区总院调到基层公安边防部队去，这确实是我第一次见到的。本来啊，我是想把你们留在总队医院的，不过总队领导交代我，必须把你们送到第一线的边防部队去。谢谢首长，你们可要做好吃苦的准备了，而且啊，还会有一定的危险性。首长，我们都做好准备了，我相信你们。两百三十多人，情报出逃。他要杀我，必须等我转过身去。他不敢跟我说假话，否则我一眼就能看得出来。我相信他给我提供的情报是真的。两百三十多人，这人也太多了点吧？是啊，超出我们的想象。我们六转，加上民兵三十三人。两百三十多人，我们不可能面面俱到啊！那怎么办？这样，你再去和组长谈一谈，现在就走，转移到县城去。贩毒武装毕竟不是军队，一鼓作气，再而衰三而竭，他们不可能再发动这样的进攻。我跟你说了，他们是不可能离开这儿的。先谈谈看，不走再说不走的话。
我只能说，咱再试试看。走，我跟你去。哎，我呢？李郎给我报报，把情况告诉他。是。二、三、三、好、四。大宝，怎么从来没见你阿爸阿妈呀？出去打工了？你死了。对不起啊，我不该问你。没关系，我已经习惯了。我阿爸原来是个好猎人，后来吸毒了。我阿爸戒不了毒瘾，就把我阿妈给卖了，卖得很远，在很多很多的山那边。我从五岁的时候就再也没见到我阿妈，现在也不知道她怎么样了。没事，大宝，你肯定有出息，将来一定能成为一个好猎人。我也能当解放军，跟你们一样吗？能啊，你要是当了解放军，肯定跟我们一样，一定是个好人。我也想像你们一样，可以给老百姓治病、盖房子、架桥、打井，还会打枪、打拳。没问题。你将来一定能成为一个好菜鸟。什么是菜鸟？菜鸟，菜鸟就是最勇敢的小鸟。那我一定要当菜鸟。行，一定是个好菜鸟。来，来，送给你，小菜鸟。这只狗还是狼？对于你们来说，这是战争猛犬；可对于敌人来说，山的饿狼，一般情况下，我们把它叫做狼狗。族长说，他们不会离开这儿，不会离开朗德，不管有没有你们，他们都会留下来跟豺狼血战到底。几千年来，他们生活在这里，他们的祖先在这儿，灵魂也在这儿。他们不能留下祖先的灵魂而四处漂泊，这只是暂时的，很快就能回来。弄根姐妹，谈个印发郎。你好，我想再再有啊，我想来来买买。离开山的猎人，就像离开水的鱼。他们生在这里，长在这里，也会死在这里。女人、小孩、老人，一定要转移到安全的地方。女人和小孩可以转移到后山，那里有祖先的保佑。老人不能走，他们都是老猎人。如果豺狼来了，老猎人逃命了，他们会受到祖先的谴责的。但是我们没有足够的武器啊。弄回来我准备五年，他们就好准备他就长，哎呀，打了弄。他说枪已经准备好了，准备跟他们决一死战。等等，蝴蝶，什么事？要求我们避敌锋芒，保护村民到县城去，要我们务必说服朗德寨的局。他们不能给我们提供支援吗？狼头是对的，我们最近的小队，距离我们有五十公里的距离，他们无论如何也不可能在天黑之前穿越无人丛林机动过来，就算是散将，也只能在晚上。那我们怎么办？给狼头发报，我们无法说服居民，让援兵在晚上散将到河床，给我们提供支援。所有人注意，所有人注意，这里是森林狼，把警卫任务交给民兵，十分钟以后到驻地集合。完毕。大尾巴狼归队，什么事这么急？坐下，休息一会儿。没事，我不累。坐下，我们有事情要谈。拿着吧。我脸上有油彩
，累的时候可以擦汗。兰蔻，你怎么知道？啊啊啊！我是狙击手嘛，该有狗样的嗅觉。鸵<笑>鸟总在关键时刻掉链子。<笑>我们即将面临一场恶战，两百三十多名武装匪徒将会在今夜入境，对朗德寨实施进攻。毫无疑问。他们将要来一场屠杀，村民不肯撤，我们也强迫不了，所以，我们必定要在这里，在朗德，恶战。阵地防御战不是我们的强项，我们只有六个人，所以，我们不能消极的防御，而是要积极的防御。等他们入境以后，展开麻雀战，我们快进快出。打乱他们的阵脚，将他们的有生力量尽可能的损失在中途。具体，你想让我们怎么办？行动分为三支小组，每支小组带两支民兵。记住，在麻雀战的过程当中，民兵不能开枪，他们的火光还有枪声会暴露位置。我们的武器全部加上消音器。老婆，你的陷阱和地雷准备的怎么样了？就这样了。最先进的方式和最原始的方式，最文明的战斗和最野蛮的战斗。记住，我们尽可能在中途干掉他们。夏兰，你再想办法和组长谈一谈，让老人们一起撤。如果他们不撤呢？假如他们撤离，我们能诱敌深入，关门打狗。寨里边有地道，我们完全能周旋到援军的到来。但假如他们不撤的话，我们只有死守山寨，说什么也不能让老人们一起参加战斗。为了保护他们，我们付出再大的代价，也在所不惜。我明白你的意思，我现在就去做。我们都曾经宣誓效忠我们的国家和军队，现在到了履行我们誓言的时候了。明白吗？我没办法跟他们解释，他们理解不了。你说这牛这么大，这怎么上天涯谷飞上去啊？他们是山民，他们会有办法的。走走走走走走走走，快走快走快走,快走,快走！反发黑暗。军人，你是女人，我是武警中尉，这是战争。你是要跟我比枪法，还是比山地穿越？那你到狙击组。为什么？因为你枪法比我好，所以你到狙击组。如果我打不准目标，我希望你能够补枪，明白吗，中尉？别瞪我！你现在归我指挥，一步都不许离开狙击组。你熟悉地形，狙击组需要在山里边来回跑。呃，你带着他们，可以当向导。我告诉你，我。
我不是你想的那种女人。帕夫柳琴科有三百零九个敌人的战绩，在军史上，她的注解也是女狙击手。我会让你后悔的。保护不了你，我才会后悔一辈子。我不需要你的保护。卫生员，啊，他跟着你。狙击组出发，进山到指定地点。嗯、我想你应该学过用这个吧。我会让他后悔的。你不了解他？我不想了解他。他不但脑容量小，他还盲目自大。他不是自大，他是自信。那是你眼里的他。他是我见过最好的狙击手。走吧。狙击组永远充满了无聊的欢乐。贩毒武装给我们留的时间不多了，是我们给他们留的时间不多。来干什么？乔队长，您专门回来的？对，我是专程来接这两个新兵的。报告，我是林小乙。报告，我是杜菲菲。老鼠夹子准备好，等他们进来。开始
三木城三路，每路六十到八十人之间。幺零二幺，幺零三二，幺零三五地区入境，没有城战术队形，不知道我们该上。三支队，不能打战略目标，这样会太早的捅了他们的马蜂窝。先打零散的，自有猎杀。注意，听我指令，掉队和外围零散人员自由猎杀。怎么，我指挥的有问题吗？没问题，你指挥的很好，很强大。第一次夸我，哟，可以呀、啊！注意 ，A 组敌人正在陆续进入四号雷区。战狼，不要着急，听我命令。完毕。战狼明白。完毕。歇会儿吧。我们总开始了，快撤！李三，李三，把目标距离好像能超越。这些少在那边。再来一个，少点方向，向后跑。再来一个，少点方向。给他们点烟火，把他们赶进来。他们有消音器，他们不是灭防部队，是特种部队。我们快冲进村子，抓村民当人质，快走！好。哎听我的命令，需要命令之后再投弹。密集开火，一旦招上火，马上撤离。明白了吗？明白了。收到，完毕，准备。
怎么办？打那绿苞草，走。你去哪儿？揭秘这个案件一个纠缠，我的幺零幺二一去跟你汇合。明白吗？完毕。有孩子的位置，今天早上都把有孩子的位置给我就你们这俩瞎子，连民兵都不如。收到。时候还在这腻歪，快走！啊啊啊啊！哎呦，等等我呀，你俩！快出！做手了，火力掩护，火力掩护，助理帮我准备。一三二，走，幺零五六。报告你们的位置，报告你们的位置。涂一把狼呢？这成涂一把狼了吧？能保住屁股不错了。小庄，在大堡先走，缺一人，火力掩护。快，快撤！学会服从命令，回头我给你买一只。我不要。我给你十只。我不要，我就要小宝，我要小宝。大宝，你是大孩子了，要懂事儿啊。我要小宝，我要小宝，我要小。掩护我。我要小宝。小鸟，小鸟。小鸟。
么撤退了？还没。你们真傻，还不都是你害的？孤狼 B 组，清点弹药。下了，还有九发。饿了，还有十发。出去吧，狼，六发。大尾巴了，子弹半缩。西伯利亚狼，一缩。西伯利亚狼，你走吧，我们都走不了了。你真决定不走吗？你说点有用的吧。同生共死，同生共死，同生共死，同生共死，同生共死。强子，你刚才过来救我的样子，真性感。我是怕你欠我的那五瓶瓶啤酒，没人给我。抠门儿！仁爱，死的时候离我近点儿。你还想我分你？咱俩到了阴曹地府，接着骂。谁口口声声说不爱谁就爱，后边儿。哎呀，你们你们慢点，慢点，慢点，我屁股中弹了。哎，慢点，慢点，我屁啊。三兵，我，不是，我不不，你你你听我说，我跟你说啊，你看你看我活着吧，我没死，我活着回来让你收拾了啊。不不不，你这话得这么说，你最起码等我伤好了以后再打我吧。哎，我不打你。啊。那那这样，你等我伤好以后，你想怎么收拾我怎么收拾，你砍死我都行，好吧？啊，现在别打，别打。你是我心中的英雄，不过以后你得听我的。我我跟你说啊，我不是故意的，真的，我昨天晚上真的不是故意亲你的。你刚才你你也亲了我一下是吧？你也不吃亏，咱就当这事儿它没发生过，啊？你想不认账是不是？<笑>没有，我认账，认账。哎呀，感觉像在做梦一样，这一不留神，我又不是单身了啊！我又不是单身了，哎！<笑>
情况就是这样。报告完毕。不错，很不错，你们干的真不错。除了最后一下，为了一条狗，六个人去拼命，值得吗？为什么不引爆雷区呢？报告，这样，我们的宗旨是什么？全心全意为人民服务。我们可以引爆雷区，损失的只不过是那条狗，那只是一条土狗，不值什么钱。但是我想说的是，那只狗对那个孩子的意义不一样。大宝的父亲在他很小的时候就吸毒死了，妈妈就被他父亲给卖了，所以那只狗是他唯一的感情寄托。接着说，我们六个人都不愿意看到大宝那样，所以我们决定必须去救那条狗。这就是你们的理由。对，理由很简单，我们是人民的子弟兵，全心全意为人民服务。我们不能看着孩子的唯一感情寄托，葬身火海。快去陪他们吧。是。他们是对的，没有什么值得不值得。当人民需要我们的时候。任何事情都是值得的。三月夫妇，现在不把我当成色狼了吧？哎，你把小宝往远抱点，我刚打完疫苗啊。哎，哎，哎，他还舔我，他还。哎，去舔卫生员，快去，快舔卫生员去。狗咬狗一嘴毛，咬他，小东西。你知道你这命有多贵吗？我们六个人换你一条狗命。哎呀，你一定要好好的活着，好好长大，以后找个小公狗，生一堆狗崽子。八哥，不能，没有，你把打五毛，你要五毛，五毛，你打五毛。组长说：“战神啊，感谢你们赐给我你宝贵的儿子，保佑他们平平安安、长命百岁，每次出征都能凯旋而归。”他说：“感谢你们教会他们保护家园的本领，他们会永远记住你们的。”为了纪念那位最勇敢的战士，那口井以后都会叫。那口井以后都会叫鸵鸟井。鸵鸟井？什么？哎，这谁干的？你们怎么能告诉组长我是鸵鸟呢？啊？咱弄。组长说：“鸵鸟，我们山寨的战神，以后我们最好的猎手，就叫鸵鸟猎手。”哎，你们走吧，鸵鸟战神，我们可以走了。赶紧收队。再见，再见，小钟哥哥。小钟哥哥，我以后能再见到你们吗？努力锻炼，努力学习，我们一定会再见面。我一定会当个好菜鸟。你记住啊，你自己说的，一定要当个好菜鸟，我等着你。等你啊！再见了，乡亲们。
当我在第一线医学奋战的时候，我并不知道，我的小雨为了能够到第一线参战而在刻苦训练。我没有想到，小雨能出这些，出这些。没刚刚那么肿了吧？你还好意思说呢？还不是因为你，每次都说要上去了，每次都是狼来了，害得我每次给你写遗书。哎，不会真的狼来了吧？快走！哎，等等我。别别别别！我不知道是你，对不起，不敢了。啊呀呀呀！哎呀啊！疼吗？不疼。我心疼。啊！一二三，上来！那天，我最没想到的事情，就是遇到了小影。哎，看见了吧？这就是狼牙电影节，什么事情都可能发生，只要有梦想，那就一定会实现。让我看看。哎，你没受伤吧？啊？我没受伤。你怎么来这儿了？你没看见吗？我现在是公安边防部队的上等兵了。你调动工作了？嗯，因为我想成为一名真正的中国女兵。我们一块儿来的。你们来边防部队干嘛呀、啊？因为这里可以见到庄严，我想离他近一点。好了好了，手术了。我要去给你战友动手术了，你等我。大队长，您怎么来了？你的妙莲出事了。这位是省厅的同仁，让他跟你说吧。苗科长在边境地区与线人会面，中了贩毒集团的埋伏。他牺牲了。现在还不知道，他失踪了，被绑架了。然后呢？后来我们就不知道了。谁干的？盘踞在远山镇的毒枭集团。那为什么不组织营救啊？苗科长现在下落不明，我们所有打入马家内部的内线全牺牲了。马奇同他们家。这次我们实在没有办法了，苗科长现在生死不明。说，公安厅的同志不会勉强你，部队也不会勉强你。您别说了，我去，不管遇到什么样的困难，都要沉着冷静。这是一场特殊的战斗，你也经历过最严格的特殊训练，我相信你会很好的完成任务。我祝你早日开学。西伯利亚狼。
ですか？